ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കമ്പനി മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ടു പ്രൊഡക്ട്സ് എ ആൻഡ് ബി യൂസിങ് കോമൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ദി ഫോളോയിങ് കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഫോർ എ മന്ത് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ടു യു ഒരു കമ്പനി രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ തൗസൻഡ് ബി ടു തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഹവേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് എ ടു ബി ത്രീ മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് എ സിക്സ് ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെറ്റപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻസ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ ബി ഫിഫ്റ്റി ഓർഡേഴ്സ് എ എയ്റ്റീൻ ബി സെവൻറ്റി മെഷീൻ ആക്ടിവിറ്റി എക്സ്പെൻസസ് ത്രീ ലാക്ക് സെറ്റപ്പ് റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഓർഡേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഓവർ ഹെഡ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് യൂസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ച് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് പറയുന്നത് ഓവർ ഹെഡ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റുകളാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ എത്രയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഓവർ ഹെഡ്സുകൾ മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റുകളും അതിൻ്റെ റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഓവർ ഹെഡ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആൻസറിൽ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് കാണും ആ റേറ്റ് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നും റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എത്ര ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് മെഷീൻ ആക്ടിവിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ മെഷീൻ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മെഷീൻ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ മെഷീൻ ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മെഷീൻ ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെഷീൻ അവേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ മെഷീൻ അവേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെത് സിക്സ് ആണ് ബിൻ്റെത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മെഷീൻ അവേഴ്സ് അല്ല പകരം ടോട്ടൽ മെഷീൻ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ മെഷീൻ അവേഴ്സ് എങ്ങനെ കിട്ടുക ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ്റെ മെഷീൻ അവേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് കാണാം പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൻ്റെ മെഷീൻ അവേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് കാണാം ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ്റെ മെഷീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എയിലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പോൾ ആറായിരം ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് എയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ അവേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിയിലെ രണ്ടായിരം ആണ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്
total number of setup of machines equal to 30000 divided by 65 equal to 461.538 kittum appa setup related cost driver rate um kitti next order related cost driver rate appa order related cost driver rate kaanan vendite order related expense 35000 thannittunde number of orders ennu parayunnathu a le 18 thannittunde b le 17 thannittunde appa total number of orders ennu parayunnathu 88 appo order related cost driver rate equal to 35000 divided by 88 equal to equal to 397.73 kittu appo namakku moonu activities inde cost driver rate um kitti ini nammal endu cheyadamadi just activity based costing upayogichukonde namakku ore overhead cost kalam adinde rate um kandupidicha madi enganeyanu kandupidikkan nokka next activity based costing ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മളോട് പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പകരം എന്താണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഓവർഹെഡ്സുകളുടെ കോസ്റ്റുകളും റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് മെഷീൻ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അപ്പൊ മെഷീൻ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എമൗണ്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം എമൗണ്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടോട്ടൽ മെഷീൻ അവേഴ്സ് ഇൻ ടു കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് എ ആണെങ്കിൽ എ എന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ മെഷീൻ അവേഴ്സ് എത്രയാണ് ഇൻറ്റോ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് അപ്പോൾ എയിൽ കോസ്റ്റിൽ നേരെ എങ്ങനെയാണ് വരിക സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ മെഷീൻ അവേഴ്സ് എയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് കിട്ടുക അതിന് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ഈറ്റ് ടു ലാക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കാം റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണോ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏയിൽ എത്രയോ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ടു ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും മെഷീൻ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റിയിലുള്ള റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെഷീൻ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏയിലെ ടു ലാക്ക് ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മെഷീൻ അവേഴ്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് ആണ് ബിയിൽ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ബിയിലുള്ള റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അപ്പം സെറ്റപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് സെറ്റപ്പ് റിലേറ്റഡിൻ്റെ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റപ്പ്സ് എന്ന് നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റപ്പ്സ് എത്രയാണെന്നുണ്ട് ബിക്ക് എത്രയാണെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെത് കോസ്റ്റിലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 461.53 ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരിക്കും ഏയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിലെ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ അതേപോലെ തന്നെ റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എവിടെ വരിക റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വരിക ബിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓർഡർ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഓർഡർ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓർഡർ റിലേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് കോസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ്റെത് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഈക്വൽ
രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മളുടെ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എത്രയാണ് ആയിരമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് നമുക്ക് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ബീൻ്റെ നോക്കാം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീന് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ബീൻ്റെ റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കാണാം ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് നയൻ ടു സീറോ ഫൈവ് ടോട്ടൽ ഇതാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യ